हेलो स्टूडेंट आज के गाउस लयर एप्लीकेशन शेष अंश आज के आलोचना करब आगे भिडियोते गस लयर प्रथम अंशा आलोचना कर आज के एप्लीकेशन अफ गस ल पार्ट टू तो हमारा कैकटी विशेष धरण विशेष आकृतर हम वस्तुर जे तुम त्वरित प्राबल्य निर्णय करब गस ल सहाजे तो आज के प्रथम जेटा बोल से असीम दैर्घ्यर एक सोजा परिवाह जदि आहित परिवाह था पार्श्वर्ती बिंदुते हे त्वरित प्राबल्य मान निर्णय करब तो प्रथम हेडिंग लिखी देखो असीम दैर्घ्य सोजा बिंदुते त्वरित प्राबल्य मान निर्णय तर मान परिवाह तरह इनफाइनइट लेंथर एवं स्ट्रेट सोजा तो स्वाभाविक भाव बोझा जादिता आहित है यही आधान गोटा तार जुड़े लिनियारलि डिस्ट्रीब्यूटेड है लिनियारलि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ए गोटा तारे असीम दैर्घ्य तारे त्वरित प्राबल्य मान निर्णय करब को निर्दिष्ट दूरत तो हमें प्रथम छवि आँखी हमें एक असीम दैर्घ्य तार निल एदी के बहुदूर पर्त विस्तृत एदी के बहुदूर पर्त विस्तृत तो ये जदि देखते पा जो जी गोटा तार के ना जदि तार खानिकता अंश के लिए जो एक्सप्रेशन आस गोटा तार जो एक ही एक्सप्रेशन आस तो प्रथम हे गोटा तार कि दैर्घ्य निल एल दैर्घ्य हमें कवर कर लम एखने एल दैर्घ्य हमें जस्ट बोली एल दैर्घ्य के कवर कर लखान दैर्घ्यटा हे एल दैर्घ्यटा हे एल दैर्घ्य हमें एल दैर्घ्य तार के निल तार मध्य जो आधान दिए आधान लिनियारलि डिस्ट्रीब्यूटेड आरे निल लिनियार चार्ज डेंसिटी हम लैमडा तेरे रैखिक आधान घन समान हे लैमडा एन एल दैर्घ्य जो नहीं तेल मोट आधान थकबे निश्चित ही बोझा जाए जे एल लैमडा एल दैर्घ्य मोट आधान समान एल लैमडा कारण तार रैखिक आधान घन मान एक दैर्घ्य आज लैमडा आधान एल दैर्घ्य कत आज एल लैमडा एन एल लैमडा तार्टी जो तार छवि एक आलदा आँकी तरह एक सिलिंड्रिकल एक सेफ ए रखम 
তাহলে সিলিন্ড্রিক্যাল সেফের এর অ্যাক্সিস হচ্ছে এটা আমরা জানি যে এই সিলিন্ড্রিক্যাল সেফের যদি পরিবাহী হয় তাহলে পরিবাহীর প্রতিটা গা থেকে হচ্ছে মানে তার বলরেখাগুলো লম্ব হবে আমরা আগেই পড়েছি বলরেখাগুলো লম্ব ভাবে হচ্ছে পরিবাহী থেকে বেরোবে কিন্তু এই যে ক্রস সেকশন ক্রস সেকশনের এদিকে কিন্তু কোনো এ থাকবে না বলরেখা থাকবে না এদিকে এবং এদিকে তাই এই তারের জন্য যে বলরেখা সেই বলরেখাগুলো আমরা তারের চারপাশে দিয়ে আমরা সুষমভাবে পাব এখন তার মানে এক্ষেত্রে যদি আমাকে গস সূত্রের সাহায্যে বা গস লয়ের সাহায্যে আমাকে ই বার করতে হয় তাহলে সেই আমাকে যে গস সারফেস যেটাকে আমরা নিতে হবে আমাদের তো সেটা আমি বলেছি তার যা যা বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোকে পূরণ করতে হবে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিন্দুতে আমরা ই নির্ণয় করতে চাইছি সেই বিন্দুর মধ্য দিয়ে গস সারফেসটা নিতে হবে এক দু নম্বর হচ্ছে গস সারফেসটা এমন নিতে হবে যেন গস সারফেসের মধ্য দিয়ে যে ফ্লাক্সটা বেরোবে সেগুলো লম্বভাবে বেরোয় দুই এমন ভাবে গস সারফেস নিতে হবে যেন প্রতিটা বিন্দুতে ই এর মান হচ্ছে সমান হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই রকম একটা পরিবাহী থেকে এইভাবে যদি ফ্লাক্সটা বেরোয় এই গোটা ফ্লাক্সটাকে কভার করার জন্য আমি যদি গস সারফেসটাকে এইখানে আমি যদি দেখাই এটা তো আমি জাস্ট বড় করে এঁকেছি তাহলে আমি যদি গস সারফেসটাকে আমি যদি সিলিন্ড্রিক্যাল নিই আমি এই দৈর্ঘ্যটাকে নিয়ে আমি সিলিন্ড্রিক্যাল গস সারফেস নিলাম আমি সিলিন্ড্রিক্যাল গস সারফেস নিলাম জাস্ট এটা আমি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল গস সারফেস জাস্ট এই যে এই সিলিন্ডারটা এখানে আমি নিলাম তো কিরম ভাবে নিলাম তাহলে আমাকে বিন্দুটাই গস সারফেসের ওপরে নিতে হবে ধরলাম পি বিন্দু তাহলে এমন সিলিন্ডার নিলাম যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে ধরলাম এক্স দূরে আছে তাহলে যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে এক্স তাহলে এই তার থেকে যে ফ্লাক্স গুলো বেরোবে সেই ফ্লাক্স গুলো সমস্ত হচ্ছে এই এই ইয়ের মধ্য দিয়ে লম হয় বেরোবে গস সারফেসের মধ্য দিয়ে তাহলে পরে এইবার আমার এখানে টোটাল এ হচ্ছে আধান হচ্ছে এল ল্যামডা এখন এই এল মানে এল ল্যামডা তার মানে এটা হচ্ছে কিউ মোট আধান এই লেংথের জন্য এই আধান হচ্ছে কিউ এবার আমাদের গস সারফেসের আমি যদি ধরে নিই পি বিন্দুতে ফ্লাক্স এ পি বিন্দুতে তরিত প্রাবল্যের মান হচ্ছে ই তাহলে গস সূত্র অনুযায়ী ইন্টিগ্রেশন সাইক্লিক ইন্ট্রিগাল ই ডট ডিএস সমান হচ্ছে কিউ বাই ইপসাইলন জিরো এখন ইটা যদি আমি বলেছি কনস্ট্যান্ট এই গস সারফেসের ওপর ইটা কনস্ট্যান্ট তাহলে ইটা বেরিয়ে গেল ইন্টিগ্রেশন ডিএস ইজিকলস টু কিউ কিউ মানে এল ল্যামডা বাই ইফসাইলন জিরো কারণ কিউ মানে এল ল্যামডা এবার ডিএস ডিএস মানে যে গস সারফেসটা আয়তন গস সারফেস কোনটা গস সারফেস হচ্ছে এই যে সিলিন্ডারটা আমি কল্পনা করেছি তার বক্রপৃষ্ঠটা হচ্ছে গস সারফেস এইটা নয় কিন্তু এই ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা কিন্তু গস সারফেস নয় তাহলে সেই বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত একটা সিলিন্ডারের বক্রপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল হচ্ছে তার মানে এরিয়া অফ দি অফ দি কার্ভ সারফেস অফ এ সিলিন্ডার কত হয় টু পাই আর এল তার মানে এক্স এল টু পাই এক্স এল এলটা মানে বড় হবে টু পাই এক্স এল তাহলে এই এরিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে তাহলে ডিএস এর ইন্টিগ্রেশন করলে এই এরিয়াটা বেরোবে তাই আমরা বলতে পারি ই ইন্টু টু পাই এক্স এল ইজিকলস টু এল ল্যামডা বাই ইফসাইলন জিরো এবার এল দুটো কেটে গেল দেখো আমি যেটা বলছিলাম যে আমি একটা এটা অসীম দৈর্ঘ্যের তার আমি সেটা না করে একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তারের অংশকে নিয়েছি কেন নিয়েছি না দেখো তুমি লক্ষ্য করে ই এর এক্সপ্রেশনে ই সমান তালে কত ই সমান হচ্ছে ল্যামডা বাই টু পাই ইফসাইলন জিরো এক্স এখানে কিন্তু কোনো এল নেই দেয়ার ইজ নো এল ইন দিস এক্সপ্রেশন তার মানে এল তুমি যতটুকুই নাও না কেন এলটা কোনো ম্যাটার না তাই জন্য আমি ছোট্ট একটা অংশ নিয়ে এল দৈর্ঘ্যকে নিয়ে আমরা কাজ করলাম কিন্তু এটা অসীম দৈর্ঘ্যের জন্যই বেরোলো অর্থাৎ ই ইজিকলস টু ল্যামডা বাই টু পাই ইফসাইলন জিরো এক্স তাহলে একটা অসীম দৈর্ঘ্যের একটা সোজা পরিবাহী তার 
তার জন্য কোন বিন্দুতে x দূরে কোন বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য হচ্ছে e is equal to lambda by 2 pi a epsilon 0 x এখানে ল্যামডাটা হচ্ছে এই তারের রৈখিক আধান ঘনত্ব epsilon 0 হচ্ছে তড়িৎ বেদ্ধতা শূন্য মাধ্যমে অন্য মাধ্যমে থাকলে epsilon r into x তাহলে এই হচ্ছে এক্সপ্রেশন এখন এখানে একটা জিনিস তোমার বোঝার আছে এখানে লক্ষ্য করে দেখো e এর এক্সপ্রেশনে ল্যামডা কনস্ট্যান্ট 2 কনস্ট্যান্ট পাই কনস্ট্যান্ট epsilon 0 কনস্ট্যান্ট সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি e is proportional to 1 by x অর্থাৎ x এর সঙ্গে অর্থাৎ দূরত্বের সঙ্গে ব্যাসানুপাতে আগে যখন পয়েন্ট চার্জের জন্য বার করেছিলাম তখন দূরত্বের বর্গের সঙ্গে ব্যাসানুপাতিক ছিল এখন দূরত্বের সঙ্গে ব্যাসানুপাতিক তার মানে এটা যদি হয় তাহলে e সমান কনস্ট্যান্ট ইনটু x এখানে কে লিখলে এটা এখানে চলে আসে e সমান হচ্ছে সরি e x সমান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট e x সমান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবার দুটো রাশি দুটো ভেরিয়েবলের যদি গুণফল কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে তাদের যদি আমরা গ্রাফিক্যাল আমি এখানটায় করছি তাদের যদি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন আমি করি এদিকে হচ্ছে x আর এদিকে হচ্ছে তোমার আচ্ছা আমি একটুখানি মুছছি এটা ঠিক আছে আমি একটু মুছে করছি এদিকে হচ্ছে x আর এদিকে হচ্ছে e তাহলে দুটোর গুণফল যদি ধ্রুবক হয় তাহলে এটা কি রকম শেপ হবে এই শেপটা হবে রেকট্যাঙ্গুলার হাইপারাবোলা তাহলে এটা গ্রাফ হচ্ছে রেকট্যাঙ্গুলার হাইপারাবোলা তাহলে অসীম দৈর্ঘ্যের সোজা পরিবাহী তারের জন্য কোন বিন্দুতে তড়িৎ প্রাবল্যের মান আমরা নির্ণয় করলাম e is equal to e is equal to 1 by 2 pi epsilon 0 x এবং এর গ্রাফিক্যাল नेचर হচ্ছে এটা তাহলে এটা আমরা গাউস সূত্রের সাহায্যে দেখো যে কোনো আমি বলেছি যে এখানে কিন্তু আধানটার আকৃতি কেমন তার উপর কিন্তু নির্ভর করে না আমরা যদি এই কনসেপ্টে যাই অর্থাৎ ফ্লাক্সের কনসেপ্ট অথবা গাউস সূত্রে যেটা কুলম্বের সূত্রের সাহায্যে এটা নির্ণয় করাটা কিন্তু খুব জটিল ব্যাপার ছিল তো এটা হলো প্রথম অ্যাপ্লিকেশন এইবারে আমরা যাব সুষম ভাবে আহিত আছে তারপর ঠিক আছে মুছে দিচ্ছি পরের অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন নাম্বার 2 সুষম ভাবে আহিত আহিত গোলকের জন্য ই নির্ণয় সুষমভাবে আহিত এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে সুষমভাবে আহিত আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দেখবে আমরা গোলকের আধান মানে গোলকের জন্য ই নির্ণয় করেছি সেটা কিন্তু ছিল পরিবাহী গোলক পরিবাহী গোলক ফাঁপা এবং নিরেট আমরা দেখিয়েছিলাম যে নিরেটই হোক আর ফাঁপাই হোক পরিবাহী যদি হয় তাহলে এর ভিতরে হচ্ছে ই এর মান শূন্য পৃষ্ঠ দেশে হচ্ছে সর্বোচ্চ ই এর মান আর তারপর থেকে দূরত্ব যেরকম বাড়তে থাকবে বাস্তানুপাতিক বর্গসূত্র অনুযায়ী ই এর মানটা কমতে থাকবে এটা নিরেট পরিবাহী গোলকের জন্য এবং আচ্ছা যে ফাঁপা পরিবাহী গোলকের জন্য কিন্তু আজকে এখন আমরা যে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে সুষমভাবে আহিত এই সুষমভাবে আহিত বলতে ইউনিফর্মলি চার্জড অর্থাৎ তুমি যখন একটা গোল ধরো একটা নিরেট গোলক নিরেট গোলকে তুমি যখন চার্জটা দিচ্ছ সেই চার্জটা কিন্তু শুধুমাত্র আচ্ছা যে সারফেসের উপরে থেকে যায় সারফেসে এটা সুষম কিন্তু সমগ্র গোলকের মধ্যেই আধানটা কিন্তু সুষমভাবে বণ্টিত হচ্ছে না কারণ তোমরা জানো যে পরিবাহীর মধ্যে যদি আধান দেয়া হয় তাহলে পরিবাহীর উপরে পৃষ্ঠেই তার অবস্থান হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে যে এখানে ওখানে ছিল পরিবাহীর উপরে পৃষ্ঠে আর আমরা এখন যে আলোচনা করছি ধরো একটা অপরিবাহী গোল তাহলে তাতে যখন আমরা আধানটা দেব সেই আধান শুধু পৃষ্ঠ দেশে নয় 
ওই পরিবাহীর সর্বত্র সমান ভাবে বন্টিত হবে তাই যখন গোলকের পরিবাহী গোলকের জন্য আমরা নির্ণয় করেছিলাম এটা সেখানে কিন্তু আমরা আধান ঘনত্বকে ধরেছিলাম তলমাত্রিক আধান ঘনত্ব অর্থাৎ সিগমা ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু আজকে যেখানে আমরা আলোচনা করব যে সুষমভাবে আহিত এখানে কিন্তু আধানের পুরোপুরি হচ্ছে যে তোমার মানে পুরো জায়গা জুড়ে থাকবে তার মানে আধানের এখানে আয়তন মাত্রিক ঘনত্বকে আমরা ধরব অর্থাৎ রো অর্থাৎ প্রতি একক আয়তনে কত আধান থাকবে সেই বিষয়টাকে আমরা হিসাবের মধ্যে রাখব এবারে আমি যে জায়গাটায় আলোচনা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে প্রথমত যদি আমি এটাকে মনে করো আমি একটা গোলক নিলাম আমি একটা গোলক নিলাম ধরলাম আর ব্যাসার্ধের একটা গোলক এর মধ্যে আমি কিউ পরিমাণ চার্জ দিলাম তাহলে কিউ পরিমাণ চার্জ যদি সুষম ভাবে গোটা পৃষ্ঠ মানে গোটা ইয়ে জুড়ে আয়তন জুড়ে যদি থাকে তাহলে তলমাত তাহলে আয়তন আয়তন ঘনত্ব আধানের আয়তন ঘনত্ব কত হবে আধানের আয়তন ঘনত্ব রো সমান কিউ বাই চারের তিন পাই আর কিউ কারণ গোটা আয়তন জুড়ে থাকবে তাহলে মোট আধান কিউ আর মোট আয়তন হচ্ছে চারের তিন পাই আর কিউ তাহলে এইভাবে আধানটা থাকবে এটা আধান ঘনত্ব এবারে এই গোলকের জন্য আমরা তিনটে পয়েন্ট নেব একটা নেব গোলকের বাইরে একটা নেব গোলকের পৃষ্ঠে আর একটা নেব গোলকের ভেতরে আমি প্রথমে বাইরের জন্য করছি গোলকের গোলকের বাইরে কোন বিন্দুতে বাইরে কোন বিন্দুতে গোলকের বাইরে কোন বিন্দুতে মানে ধরো এটা গোলকটা এর বাইরের কোন বিন্দু মানে এই বিন্দু হতে পারে তাহলে এইবার আবার আমরা হচ্ছে ইয়ে প্রয়োগ করব গাউসের সূত্র তার মানে গাউস স্থল আমাদের ভাবতে হবে তাহলে গাউস স্থলটা আমরা কি করে ভাববো না যে বিন্দুতে আমি ই নির্ণয় করব সেই বিন্দুর মধ্য দিয়ে এবং আমি সেই আবার ফিচারগুলো বলছি এবং গাউস স্থলের প্রতিটা বিন্দুতে ই সমান হবে আর কি হবে না গাউস স্থলের প্রত্যেকটা বিন্দু দিয়ে ইটা হচ্ছে তলের সঙ্গে লম্বভাবে যাবে তাহলে আমি যদি এইটাকে কেন্দ্র করে এর কেন্দ্রকে এই যে গোলক তার যে কেন্দ্র তাকে কেন্দ্র করে কনসেন্ট্রিক আর একটা গোলক কল্পনা করি যেটা গাউস তল হিসাবে কাজ করবে সেটা পি বিন্দুর মধ্য দিয়ে যদি যায় তাহলে এরকম একটা গোলক কল্পনা করব এরকম একটা গোলক কল্পনা করব এই গোলকটা মনে করলাম এর কেন্দ্র থেকে এক্স দূরত্বে আছে তাহলে পরে এই যে টোটাল ফ্লাক্সটা এখান দিয়ে বেরোবে এই টোটাল ফ্লাক্সটাই এই টোটাল যে ফ্লাক্সটা বেরোবে সব ফ্লাক্সটাই এর মধ্য দিয়ে যাবে তাহলে এর মধ্য দিয়ে যদি যায় তার মানে এটা এই যে গোটা আধানটা কিউ গোটা কিউ আধানটাই গোলকীয় তলের ভেতরে অবস্থিত এ সরি গাউসীয় তলের ভেতরে অবস্থিত তাহলে সরাসরি আমরা এখানে যে ফর্মুলাটা প্রয়োগ করতে পারি ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডি এস ইজিগলস টু কিউ বাই ইফ সাইলন জিরো এবার ইটা কনস্ট্যান্ট বলে বাইরে এলো ইন্টিগ্রেশন ডি এস ইজিগলস টু কিউ বাই ইফ সাইলন জিরো ডিএস মানে এর ক্ষেত্রফল এবার এর সমগ্র ক্ষেত্রফলটাকে ধরবো তাহলে এক্স ব্যাসার্ধের যদি হয় তাহলে গোলকের সমগ্র পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কত ফোর পাই এক্স স্কোয়ার তাহলে ই ইন্টু ফোর পাই এক্স স্কোয়ার ইজিগলস টু কিউ বাই ইফ সাইলেন জিরো অতএব ই ইজিগলস টু ওয়ান বাই ফোর পাই ইফ সাইলেন জিরো কিউ বাই এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন এবং লক্ষ্য করে দেখো যে এটা কিন্তু একটা বিন্দু আধানের মতো কাজ করছে বিন্দু আধান যদি এক্স দূরত্বে থাকতো যেন মনে হচ্ছে পুরো এই গোলকের আধানটা কেন্দ্রে রয়েছে সেখান থেকে এক্স দূরত্বে বিন্দুটা আমরা নিয়েছি এই পি বিন্দুতে নির্ণয় করছি তাহলে পরে তার ইয়ে দেখো একদম একটা বিন্দু আধানের জন্য আমরা আগে যে নির্ণয় করেছি ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো কিউ বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা হবে এরপরে এটা হলো বাইরের কোনো বিন্দুতে এবার গোলক পৃষ্ঠের ওপর কোনো বিন্দুতে গোলক পৃষ্ঠের ওপর কোনো বিন্দুতে কি হবে না আমরা গোলকের একদম জাস্ট গোলক পৃষ্ঠ বরাবর একটা গাউসীয় তল কল্পনা করব তার মানে কত দূরে আছে গাউসীয় তলটা আর দূরত্বে তার মানে এখানে এক্স দূরত্বে ছিল এখানে আর দূরত্বে গাউসীয় তল তাহলে সেই এক্সপ্রেশনটাও কত হবে ই সারফেস 
আর এটা হচ্ছে ই আউটসাইড আর ই সারফেসে কত হবে শুধুমাত্র ইপসাইলন জিরো কিউ বাই আর স্কোয়ার এখানেও দেখো ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র অনুযায়ী ই এর মানটা করছে ওয়ান বাই ফোর পাই ইপসাইলন জিরো কিউ বাই আর স্কোয়ার এইবার তাহলে এটা হচ্ছে আগের মতোই আমাদের আগের যে গোলকের আলোচনা করেছি তার মতোই ভাবে হচ্ছে এইবার ভেতরের ব্যাপারটা আমরা একটু দেখবো তাহলে এইটা যদি হয়ে যায় তাহলে আমি এটা মুছে দিয়ে আবার একটা ছবি আঁকছি আমি মুছছি এটা তাহলে গোলকের ভিতরের কোন বিন্দুতে গোলকের ভিতরে কোন বিন্দুতে দেখো এইটা গোলক আর ব্যাসার্ধের গোলক আমি ধরলাম এইখানের কোন বিন্দুতে এইটা এক্স এই বিন্দুতে আমি পি নির্ণয় করব এই ই নির্ণয় করবো এটা পি বিন্দু তাহলে এইটাকে কেন্দ্র করে মানে এইটার মধ্য দিয়ে একটা গাউস্থল কল্পনা করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইবার এইখানে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে সেই একই নিয়ম এটা যদি গাউস্থল হয় তাহলে এর ভেতরে যে আধান আটে সেই আধানটাই এখানে পি নি ই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে কিন্তু দেখো এই গোলকের মধ্যে যতটা আধান আছে সব আধান তো এর মধ্যে নেই কারণ এরা আয়তন আয়তন মাত্রিক ভাবে ছড়িয়ে আছে তার ফলে কিছু আধান বাইরে আছে এই যে বাইরের যে আধানগুলো এই আধানগুলো এই ই নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কাজ লাগবে না তাহলে শুধু এই আধানটা এখানে কাজে লাগবে তাহলে সেইটা কি করে বার করব না এই গোলকটার ইয়ে কত ক্ষেত্রফল এই আয়তন কত তাহলে এক্স ব্যাসার্ধের গোলকের গোলকের আধান আয়তন কত হবে সাড়ে তিন পাই এক্স কিউব এবার তাহলে এক্স ব্যাসার্ধের গোলকে আধান কত হবে না চারে তিন পাই এক্স কিউব ইন্টু রো এবার রো মানে কত চারে তিন পাই এক্স কিউব ইন্টু রো মানে হচ্ছে কিউ বাই চারে তিন পাই আর কিউব তাহলে চারে তিন পাই চারে তিন পাই কেটে গেল তাহলে কি হলো কিউ ইন এই সরি কিউ এক্স কিউব বাই আর কিউব কিউ এক্স কিউব বাই আর কিউব এটা হচ্ছে আধানের মান আমি ধরলাম এই আধানটা হচ্ছে কিউ প্রাইম তাহলে এইবার এই বিন্দুতে যদি আমরা গাউ সূত্র প্রয়োগ করি ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডিএস ইজিকলস টু কিউ প্রাইম বাই ইফসাইল জিরো একটা কথা এখানে বলে রাখি অ্যাকচুয়ালি ই ডট ডিএস এটা তো ই ডিএস কস্থিটা আমি কিন্তু কস্থিটাটা একবারও লিখিনি তোমরা খেয়াল করেছো কিনা তা কিনি ই ডট ডিএস কস্থিটা এখানে জিরো থিটার মান হচ্ছে জিরো কারণ ফ্লাক্সটাও এদিকে হচ্ছে আর এটাও হচ্ছে এর সঙ্গে লম্ব ফলে ই এবং ডিএস এর মধ্যে হচ্ছে তোমার হচ্ছে জিরো ডিগ্রি কোন আছে তাহলে কস জিরো হচ্ছে ওয়ান তার মানে ই ডট ডিএস মানে ই ডিএস তাহলে আমি ঠিক একইভাবে ইটাকে বার করে নিলাম এবার ইন্টিগ্রেশন ডিএস ইজিকলস টু কিউ প্রাইম কিউ প্রাইম এর মানটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি কিউ এক্স কিউব বাই আর কিউব ইন্টু ইফসাইলন জিরো তাহলে ই ইন্টু এবার এর ডিএস মানে এই গোলকটার তোমার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই এক্স স্কোয়ার ইজিকলস টু কিউ এক্স কিউব বাই আর কিউব ইফসাইলন জিরো অতএব ই সমান আমি যদি ওটাকে নিচে নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই ইফসাইলন জিরো একবারে লিখছি আর এটা হয়ে যাচ্ছে কিউ বাই আর কিউব ইন্টু এই এক্স স্কোয়ার এক্স কিউব তাহলে একটা এক্স এখানে থাকছে এখানে অদ্ভুতভাবে একটা লক্ষ্য করার বিষয় যে দেখো ওয়ান বাই ফোর পাইভ সালিন জিরো কনস্ট্যান্ট কিউ এবং আর কিউ দুটোই কনস্ট্যান্ট তার মানে ই ইজ কোপোর্সোনাল টু এক্স ই ইজ কোপোর্সোনাল টু এক্স তার মানে এক্স এর মান যখন জিরো ইয়ের ইয়ের মানও হচ্ছে জিরো লিনিয়ারলি প্রপোর্সোনাল ডাইরেক্টলি প্রপোর্সোনাল তার মানে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে ই বাড়ছে বাড়তে বাড়তে যখনই পৃষ্ঠদেশে যাচ্ছে তখন পৃষ্ঠদেশের ফর্মুলাটা প্রয়োগ হবে তারপর থেকে ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র অনুযায়ী 
আস্তে আস্তে কমছে অর্থাৎ আমরা তাহলে তিনটে পেলাম একটা বাইরের বিন্দুতে একটা পৃষ্ঠের ওপর আর একটা হচ্ছে ভেতরে এবং ভেতরেরটা একটু অন্যরকম আগের দুটো ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র মেনে চলছিল কিন্তু এখানে কিন্তু ডাইরেক্টলি সমানুপাতিক তো এটা আমি মুছে দিয়ে আমি জাস্ট একটা যদি লেখচিত্র অঙ্কন করি ই ভার্সেস এক্স তাহলে কি হবে একটু দেখো তো তাহলে আমরা যদি ই ভার্সেস এক্স একটা লেখচিত্র অঙ্কন করি এটা এক্স এটা ই এক্স জিরো যখন ই জিরো বাড়তে বাড়তে এটা লিনিয়ারলি বাড়ছে মানে সরল লেখা বাড়তে বাড়তে ম্যাক্সিমাম হলো এই ম্যাক্সিমাম কোথায় হলো তার পৃষ্ঠ দেশে পৃষ্ঠ দেশে তার মানে এই দূরত্বটা কত ক্যাপিটাল আর মানে গোলকের ব্যাসার্ধ তারপর থেকে ব্যস্তানুপাতিক বর্গসূত্র অনুযায়ী কমছে তার মানে জাস্ট লাইক দেশ তুমি লক্ষ্য করে দেখো যে এই রকম একটা গ্রাফ তুমি পাবে আমার যদি তোমার একটু খেয়াল করতে পারো তোমরা ক্লাস ইলেভেনে গ্রাভিটেশন এর চ্যাপ্টারে তোমরা জি ভার্সেস এক্স যে গ্রাফ তোমরা পেয়েছো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে শুরু করে পৃষ্ঠদেশ এবং তারপরে ওপরে জাস্ট এই গ্রাফটা এখানে পেয়েছিলে এখানেও কিন্তু তোমরা সেইটাই এটা পেলে অর্থাৎ সেখানে মহাকর্ষীয় প্রাবল্য এখানে হচ্ছে তরিৎ প্রাবল্যের মান এইভাবে চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এটা হলো সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন আমরা নেক্সট অ্যাপ্লিকেশনে যাব অসীম বিস্তৃত পাথ এটা মুছে দিচ্ছি অসীম বিস্তৃত পাতের জন্য কি নির্ণয় পাত মানে প্লেন ল্যামিনা অর্থাৎ ভেরি ভেরি স্মল পাতলা ভীষণ থিকনেস কম মানে একই আধান দুদিকেই থাকবে এত পাতলা তো সেরকম একটা যদি আমার অসীম বিস্তৃত মানে অনেক বড় একটা ইয়ে থাকে তো তাহলে পরে সেই আধানের দু মানে সেই যেটা আধানটা একই আধান দুদিকে থাকে তাহলে দুদিক দিয়ে ফ্লাক্স হবে এবং ফ্লাক্সটা কোন দিকে হবে না এইটা যদি মনে করো আমি জাস্ট একটা যদি ছবি আঁকি খানিকটা অংশ যদি আমি ধরো আঁকলাম এইটা একটা অসীম বিস্তৃত পাতের একটা অংশকে আমি আঁকলাম এই অংশের এই যে তোমার এখানে ধরো আহিত আছে তার মানে এখানে কি হবে তলমাত্রিক ঘনত্ব এখানে তলমাত্রিক ঘনত্ব তলের ওপর থাকবে আধানটা তাহলে এই আধানটা এই দিক দিয়েও একটা ফ্লাক্স হবে এদিক দিয়েও ফ্লাক্স হবে এবং এই তলের সঙ্গে এই তলটা যদি এরকম থাকে তাহলে তলের সঙ্গে লম্ব হয়ে বেরোবে ঠিক আছে আর বেদ তো খুব কম তাহলে বেদের দিকে কোনো ফ্লাক্স হবে না তাহলে এই ফ্লাক্সটাকে যদি আমি পুরো ধরতে চাই যেহেতু এটা সুষমভাবে বন্টিত আধান তাই আমি একটা ছোট্ট জায়গা আমি ছোট্ট একটা এরিয়া ধরলাম ডিএস আমি একটা ছোট্ট এরিয়া ধরলাম ডিএস এই ডিএস থেকে যদি এটা লম্বভাবে বেরোয় তাহলে কিরকম হবে ডিএস থেকে একটা চং তৈরি করবে আমি একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে আমি ধরলাম এইরকম ভাবে এই চং এর মধ্য দিয়ে এটা বেরোচ্ছে তার মানে এদিকে ফ্লাক্স হবে সিমিলারলি এই পাত্রা থেকেই আবার এই একই মানে ও বিপরীত দিকেও ঠিক একই ফ্লাক্স হবে একই দূরত্বে যদি আমি একটা ইয়ে নিই তাহলে এদিকে হবে তার মানে এরকম ভাবে এই যে এইটা এখান থেকে আমরা জাস্ট দেখতে পাচ্ছি যে একটা পাতের দুদিক দিয়ে এদিকে ওই এদিকে ওই তার মানে একই আধান একই আধান এখানে কতটা ক্ষেত্রফল নিয়েছি ডিএস আর সিগমা যদি এর তলমাত্রিক ঘনত্ব হয় তাহলে ডিএস ক্ষেত্রফলে আধান কত হবে আধান হবে সিগমা ডিএস এই সিগমা ডিএস থেকে এদিক দিয়ে তোমার ইয়েটা বেরোচ্ছে এটা যদি ডিএস হয় তাহলে এই সার্কুলার যে যে সিলিন্ডারটা নিয়েছি গাউস্তল গাউস্তলের এদিক দিয়ে কিন্তু কোনো ফ্লাক্স হবে না কারণ ফ্লাক্সটা কিরম ভাবে বেরোচ্ছে তলের সঙ্গে লম হবে তাহলে এই যে বক্রতল যে সিলিন্ডার নিয়েছি সিলিন্ড্রিক্যাল গাউস গাউস সার্ফেস গাউসিয়ান সার্ফেস তাহলে তার বক্রপৃষ্ঠ দিয়ে কোনো ফ্লাক্স হবে না শুধুমাত্র সার্কুলার পৃষ্ঠ দিয়ে হবে তাহলে পরে এখান দিয়ে আমরা যদি তাহলে এইটা হচ্ছে আধান এইবার আমরা যদি গাউস সূত্র প্রয়োগ করি দুদিকটা কি আমরা ধরবো তাহলে পরে আমরা কি লিখবো এদিক দিয়ে যেটা আসছে এদিক দিয়ে ফ্লাক্স কত হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ই ডিএস আমি আর এটা যেহেতু ডিএসই ধরছি আমরা তাহলে ই ডিএস আমি এখানে ই ডট ডিএস লিখতাম কিন্তু 
जेतु कॉस्टिटा वन तले ईडीएस प्लस ईडीएस ये एक ही आदान ते के खाने सिग्मा डीएस आदान आ चाहिए सिग्मा डीएस आदान ते के दो टो फ्लैक्स भरे चाहिए ईडीएस ऐ दिखे ईडीएस ऐ दिखे इटा होच्छे तोरित क्षेत्रे पागलों माने एक ओक आदान ये एक ओक एक ओक क्षेत्रों पाल ते के तले डीएस क्षेत्रों पाल ते के ईडीएस ईडीएस प्लस ईडीएस इजीगल्स टू क्यू बाय इफ साइलेंट जीरो तार माने सिग्मा डीएस बाय इफ साइलेंट जीरो तार माने टू ईडीएस इजीगल्स टू सिग्मा डीएस बाय इफ साइलेंट जीरो डीएस डीएस केटे गलो और तो एब ई इजीगल्स टू सिग्मा बाय टू इफ साइलेंट जीरो सिग्मा बाय टू इफ साइलेंट जीरो तार माने ए जे लैमिनर ए जे प्लेन देखो एडी के एवं एडी के दूरी की एक ही भावे ये तो एडी हबे एवं लोक को करार विषय से ये एक्सप्रेशन होच्छे सिग्मा बाय इफ साइलेंट जीरो दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी सिग्मा ओ कांस्टेंट इफ साइलेंट जीरो कांस्टेंट तार माने इट डजन्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द लैमिनर प्लेट लैमिनर प्लेन लैमिनर प्लेन थे के डिस्टेंस एरो बहुत डिपेंड करेना तब माने एक काचा काची जे कोनो बिंदु थे निकोडस्तो जे कोनो बिंदु थे ए ईयर मान होवे सिग्मा बाय 2 इफ साइलेंट जीरो ताहले एक क्षेत्र जो दिया हमरा ई वर्सेस ई वर्सेस जो दिया ऐसा री ई वर्सेस दुरुत्त जो दिया हमरा ग्राफ आ की ताहले दुरुत्त रिपोर्ट जेतो निर्भर करेना मोटा मोटी काचा काची जेकोनो बिंदु ते ई एर मांटे आ की थक बे ताहले ग्राफ ता हबे अमान ताहले इकान ते के आमदे दुरुत्त रिपोर्ट निर्भर करेना अच्छा जे ये रमान हमरा नींद नहीं करते पार वो ये बने हमारे पॉडेर एप्लीकेशन फोर्थ एप्लीकेशन हमरा मोचला में डा फोर्थ एप्लीकेशन होते हैं आहितो पौड़ी बाहिर आहितो पौड़ी बाहिर निकोट निकोटोस्थो कोनो बिंदु ते कोनो बिंदु ते ई निन्ना एकाने लोको कोनर विषय धरो एक एक टा एक एक टा अपुरी बाही जोकोनी अमरा आधान देवो तो कोने पुरी बाही एरो पोरे ते आधान बंटी तो है जब तो ये बार आमी एक टा छोटा एरिया धरो एकाने एक टा छोटा एरिया डीएस निलाम ए एरिया और मुद्दों दिए, हमारा जाने ये पौड़ी बाई थे के सब समय, ये टा एरम भाई बेरोए, दर ये टा फ्लैक्स एरम भाई बेरोए चे, तार मने सही सिलिंडर सिलिंडर एरो पोर, ए ही सिलिंडर तार मने ए टा जो दिया हमारे टा पातेश संगे तुलना कोडी, तले ए ही पात्रा, ए दी क्यों एक टा सिलिंडर एर ताहले अमरा आगे जाऊँ कोड़ी चिलाम E D S plus E D S इजीगल्स तू ए ए खंटा जो दी D S क्षेत्रों पाला है एक जो दी तालमात्रिक गणोत्तो सिग्मा है ताले सिग्मा D S और चादन ताले सिग्मा D S by इप्साइलन जीरो किंतु अमरा जानी जे ए जे ये ए खंटे के बाहर दी के फ्लैक्स हो ऐटा तो ऐटा तो ऐटा तो एक टा पुरी बाई पुरी बाई भेतो रे किंतु कोनो फ्लैक्स थाके ना तार माने भेतो रे ई टा जीरो और तात ए डी एस टा जीरो ए डी एस टा सुधु थाक बे तार माने जीरो प्लस ई डी एस इजीगल्स टू सिग्मा डी एस बाय इफ साइलेंट जीरो और ई डी एस समान अच्छे सिग्मा डी एस बाय इफ साइलेंट जीरो डी एस डी एस के टेक गलो ई इजीगल्स टू सिग्मा बाय इफ साइलेंट जीरो एंड दिस इज द एक्सप्रेशन आगे लैमिनर प्लेटेज जन्नो प्लेनेट जन्नो तो मत दूधी के जहेतु फ्लैक्स टा होच्छी लो ताई शेखाने चीलो ई जी का उस तो सिग्मा बाई ट्वीप सेलेंज जीरो एकाने किंतु एक दी के कोनो फ्लैक्स होच्छी ना कारण भेतोरे कोनो फ्लैक्स वाई ना पुरी बाई ताई बाई रे दी इच्छा हो बे और तात ओटा रोच्छे दी गोने टा और तात सिग्मा ई जी का उस तो सिग्मा बाई इफ्साइलोंड नहीं यही होच्छे एवं सब से से अमरा जे आलोचना दिया आज केर वीडियो अमरा से स्कोर बोसे आलोचना होच्छे जे अमरा देख बे गौस सूत्रे आलोचना शुरू तो ही अमरा बोले चिलाम जे गौस सूत्रो होच्छे इज मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ
তো আমরা আজকে সেইটাই প্রমাণ করে দেখাবো যে গস সূত্রের সাহায্যে আমরা কুলম শ্লোকে আমরা প্রমাণ করতে পারি তো দেখা যাক আমরা সেটাই করছি এটা মুছে দিলাম গস লয়ের সাহায্যে কুলম্বের কুলম্বের সূত্রের প্রমাণ তো আমরা আমি গভীর মানে আমি যেহেতু এটা আলোচনা করেছি আমরা দেখেছি যে যদি একটা বিন্দু আদান থাকে ধরো কিউ এখান থেকে আর দূরত্বে কোন বিন্দুতে ই নির্ণয় করতে গেলে আমরা যদি গাউসের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করি তাহলে পি বিন্দুর মধ্য দিয়ে আমরা একটা গাউস্থল এমন ভাবে কল্পনা করব যেন গাউস্থলের আবার বলছি আমি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে অর্থাৎ তার মানে ফ্লাক্স গুলো হচ্ছে লম্বভাবে হবে এবং হচ্ছে প্রতিটা বিন্দুতে ই সমান হবে তাহলে এই বিন্দুর ই ঠিক একইভাবে আমরা নির্ণয় করেছিলাম মনে আছে ইন্টিগ্রেশন ই ডট এখানে যদি ই হয় তাহলে ইন্টিগ্রেশন ই ডট ডিএস ইজিকলস টু কিউ বাই ইফসাইলেন জিরো ইটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট বাই ডেবল আবার বলছি ই ডট ডিএস ই ডিএস কস্তিটা কস্তিটাটা এখানে কিন্তু থ্রিটার মান জিরো তাই কস্তিটা ওয়ান তাহলে ই ডট ডিএস ইজিকলস টু কিউ বাই ইফসাইলেন জিরো অর ই ইন্টু গাউস তলের মোট ক্ষেত্রফল এটা তাহলে মোট ক্ষেত্রফল কত চারের তিন পাই আর স্কোয়ার ইজিকলস টু কিউ বাই ইফসাইলেন জিরো অর ই ইজিকলস টু ওয়ান বাই ফোর পাই ইফসাইলেন জিরো কিউ বাই আর স্কোয়ার এখানে তুমি দেখো একটা বিন্দু আদানের জন্য যে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য সেটা হচ্ছে এটা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় করার জন্য আমরা কি ক্লাসিক্যাল কনসেপ্ট আমাদের কি জানা আছে না যে বিন্দুতে আমরা তরিৎ ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় করব সেই বিন্দুতে একটা প্লাস ওয়ান আদান রাখব এখন যদি মনে করো এই প্লাস ওয়ানের পরিবর্তে মানে প্লাস ওয়ান আধান রাখলে তার ওপর যে বল কাজ করবে সেটা হচ্ছে ই কিন্তু প্লাস ওধানের আধানের পরিবর্তে যদি আমরা একটা কিউ আধান রাখি তাহলে কত বল কাজ করবে একক আদানের জন্য ই তাহলে কিউ আদানের জন্য কত ই কিউ তাহলে মনে করলাম এই বিন্দুতে ধরো আমি যদি একটা স্মল কিউ আধান রাখি তাহলে এর ওপর কত বল প্রয়োগ হবে ই এফ ইজিকলস টু ই কিউ তার মানে এফ ইজিকলস টু ই মানে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই ইফ সাইলেন জিরো কিউ বাই আর স্কোয়ার ইন্টু কিউ দ্যাট ইজ এফ ইজিকলস টু ওয়ান বাই ফোর পাই ইফ সাইলেন জিরো কিউ কিউ বাই আর স্কোয়ার এবং এক্সপ্রেশনটা দেখে নিশ্চিতভাবেই তোমরা এতক্ষণ বুঝে বুঝে ফেলেছ যে ইট ইজ নাথিং বাট দ্য এক্সপ্রেশন অফ কুলম স্ল তাই আমরা দেখো এটা কুলম্বের সূত্রটা প্রমাণ করে ফেললাম উইথ দ্য কনসেপ্ট অফ গস ল গস ল এর কনসেপ্ট থেকে আমরা কুলম স্ল কে প্রমাণ করে ফেললাম তো তাই আমরা বলতে পারি যে গস ল মানে কুলম স্ল হল গস ল এর একটা অংশ মাত্র অর্থাৎ একটা পার্ট হচ্ছে কুলম স্ল কারণ কুলম স্ল কেবলমাত্র বিন্দু আধানের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু গস ল যে কোনো ধরনের আধানের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং সেটা আমরা এখান থেকে প্রমাণ করে দেখালাম যে গস ল থেকে আমরা কুলম্বের সূত্র প্রমাণ করতে পারছি তো তাহলে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ইন্টেন্স ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি পর্যায়ে আমাদের যে আলোচনা ইনক্লুডিং গস ল আমরা শেষ করলাম এরপরে হচ্ছে যে আমরা ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল নিয়ে আলোচনা করব পরের ভিডিওতে আজকে আমরা আলোচনা এখানে শেষ করব ওকে